हेलो नमस्ते एवरीवन माय नेम इज तन्मा कुमार और मेरे यूट्यूब चैनल तन्मा और नटी टैलेंट को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें सो फ्रेंड्स जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में चैप्टर नंबर थ्री सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस साइंस टॉपिक क्लास सिक्स का सेक्शन नंबर टू बताया था इस वीडियो में मैं आपको सेक्शन नंबर थ्री बताऊँगा सो लेट्स स्टार्ट इट मैथड्स ऑफ सेपरेशन सेक्शन नंबर थ्री मैथड्स ऑफ सेपरेशन पिछले सेक्शन में हमने नीड्स फॉर सेपरेशन डिस्कस किया था यानी कि सेपरेशन की क्या नीड्स होती हैं हम किसी भी मिक्सचर को क्यों सेपरेट करते हैं अब हम पढ़ेंगे मैथड्स ऑफ सेपरेशन कि मिक्सचर को कैसे सेपरेट किया जा सकता है डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर हैव डिफरेंट केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज आपको पता ही है कि एक मिक्सचर में डिफरेंट कंपोनेंट्स आइदर ऑफ एनी स्टेट उसके डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज केमिकल प्रॉपर्टीज इफ यू टॉक अबाउट सच एज एटोमिक साइज और इट्स एटोमिक डेंसिटी एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज यू कैन से अबाउट साइज शेप एंड कलर अपियरेंस दैट इज आप उसकी साइज और शेप को देख कर उस पर्टिकुलर सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टी डिटरमाइन कर सकते हैं आई मीन सॉरी डिटरमाइन कर सकते हैं Hence, selecting the appropriate method of separation for a mixture depends on the characteristic properties of each component. And hence, selecting the suitable method. किसी भी separation का suitable method उसके characteristic properties पर differ करता है either of chemical properties or physical properties. अब हम इसके methods देखते हैं और इसके कौन कौन से properties उन methods पर apply होती हैं सेपरेटिंग सॉलिड सॉलिड मिक्सचर्स जैसा कि फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था सॉलिड सॉलिड मिक्सचर वो मिक्सचर होता है जहाँ पर टू और मोर कंपोनेंट्स सॉलिड स्टेट्स में मिक्स्ड टुगेदर रहते हैं फर्स्ट मेथड लेट्स डिस्कस हैंड पिकिंग दिस मेथड ऑफ सेपरेशन इज बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन दाइज शेप्स और कलर्स ऑफ द कंपोनेंट्स टू बी सेपरेटेड ये मेथड ऑफ सेपरेशन एक पर्टिकुलर साइज शेप और कलर पर डिफर करता है एक सब्सटेंस की अभी इन दिस मेथड द कंपोनेंट डेट इज लेसर इन नंबर इज पिक्ड आउट यूजिंग हैंड्स इस मेथड में जो भी इम्प्योरिटीज लेसर इन नंबर है उसे हम हैंड से ही पिक आउट करते हैं और ये साइज शेप और कलर से हमारे आइज को रिट्रैक्ट कर लेता है जिससे हम इन्हें आसानी से क्लासीफाई कर सकते हैं सब्सटेंसेस डेट कैन बी सेपरेटेड बाय हैंड पिकिंग आर ऑल टाइप्स ऑफ फूड ग्रेन्स एंड पल्सेस हैविंग स्टोन्स पीसेस ऑफ डर्ट हस्क एक्सेट्रा अब इसके एग्जांपल्स देखते हैं कि कौन कौन से सब्सटेंसेज हैंड पिकिंग से हो सकते हैं सो so, Food grains and pulses having stones, pieces of dirt, husk, etc. Food grains means if we talk about rice or wheat or pulses like grain, gram, moong dal, these are the come under the pulses. So, these are all food items. जिनमें स्टोन्स पीसेज ऑफ डर्ट हर्स ये सब स्मॉल इम्प्योरिटीज रहती है इनको हम हैंड से ही पिक आउट कर सकते हैं जैसे कि आप यहाँ इस पिक्चर में टू लेडीज को देख रही हैं जो जिन्होंने एक सूप लिया हुआ है इसे हिंदी लैंग्वेज में सूप कहते हैं और इसमें रास ग्रेन्स है इसमें स्मॉल स्मॉल इम्प्योरिटीज है लाइक स्मॉल स्टोन्स पीसेज ऑफ डर्ट जो कि ये हैंड से ही पिक आउट कर रही हैं Easily through the hand picking process. इसे ही हम hand picking process कहते हैं Second method, threshing. The process of separating grains from stalks of harvested crops, either by beating the stalks against a hard surface or by using a threshing machine, is called threshing. Process of separating grains from stalks. वो process जहाँ पर grains ग्रेन्स सच एज व्हीट एंड व्हीट एंड राइस को स्टॉक्स यानी कि भूसे से सेपरेट किया जा सकता है हार्वेस्टेड क्रॉप्स यानी कि जब क्रॉप्स तैयार हो जाती है और उन्हें काट दिया जाता है आफ्टर हार्वेस्टिंग वो ग्रेन्स स्टॉक्स से अलग हो जाती हैं और उन्हें कैसे किया जाता है बाय बीटिंग इट थ्रू द हार्ड सर्फेस उन्हें हार्ड सर्फेस पर बीट किया जाता है यानी पटका जाता है ताकि वो ग्रेन्स स्टॉक से अलग हो जाए 
मॉडर्न टेक्नोलॉजी में थ्रेशिंग मशीन का भी उपयोग किया जाता है यानी इसे भी यूज़ लिया जाता है ताकि थ्रेशिंग प्रोसेस आसानी से हो सके सब्सटेंसेस दैट कैन बी सेपरेटेड बाय थ्रेशिंग आर ऑल टाइप्स ऑफ स्टॉक्स हैविंग ग्रीन्स सच एज वीट्स ओट्स बाली एंड राइस वो सभी सब्सटेंस थ्रेशिंग प्रोसेस से हो सकती हैं जिनमें वीट ओट्स बार्ली एंड राइस के स्टॉक्स लगे होते हैं और उन्हें स्टॉक से सेपरेट किया जा सकता है जैसा कि आप यहाँ पर एक फार्मर के डायग्राम देख रहे हैं ये फार्मर इन स्टॉक्स जिसमें कि ग्रेन्स हैं वीट बार्ली राइस और ओट्स इन्हें ये हार्ड सरफेस पर बीट कर रहे हैं हार्ड सरफेस पर बीट करने से क्या होगा जो ग्रेन्स हैं वो यहाँ पर स्लैड एड करके नीचे आ जाएंगे और जो स्टॉक रिमेन यानी कि भूसा बच गया उसे यहाँ पर कलेक्ट आउट किया जा सकता है ना थर्ड थर्ड मेथड दैट इज विनोइंग द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रीन्स हैवी कंपोनेंट्स फ्रॉम शाफ लेटर कंपोनेंट्स बाय द एक्शन ऑफ ब्लोइंग विद इज कॉल्ड विनोइंग विनोइंग विंड से एसोसिएटेड है कैसे सेपरेटिंग ग्रेन्स यानी कि हैव यू कंपोनेंट्स ये प्रोसेस ग्रेन्स को सेपरेशन के लिए यूज होता है जहाँ पर टू कंपोनेंट्स पाए जाते हैं एक होता है आपका हैवी कंपोनेंट्स और दूसरे होता है लेटर कंपोनेंट्स लेटर कंपोनेंट्स को यहाँ पर एक नेम दिया गया है शाफ बाय द एक्शन ऑफ ब्लोइंग विंड विंड की डायरेक्शन के अनुसार जब लेटर कंपोनेंट्स उड़ते हैं यानी कि ब्लो होते हैं उन्हें हम विनोइंग कहते हैं ताकि जो हैवी कंपोनेंट है वो अच्छी तरह से प्योरीफाई हो जाए उसमें कोई भी लेटर कंपोनेंट रिमेन ना हो सब्सटेंसेस दैट कैन बी सेपरेटेड बाय विनोइंग कैन बी सेपरेटेड आर ऑल टाइप्स ऑफ ग्रेन्स डेट आर कवर्ड बाय हर्स सच एज राइस एंड वीट वो सभी सब्सटेंसेस विनोइंग से सेपरेट हो सकते हैं जिनमें हस्क पार्टिकल्स कंटेन हैं सच एज राइज एंड वीट दिस मेथड ऑफ सेपरेशन इज बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन द वेट्स ऑफ द कंपोनेंट्स टू बी सेपरेटेड ये सेपरेशन मेथड उन पर्टिकुलर वेट्स पर डिफर करता है आइदर वो लाइटर वेट है और हैवी वेट है अगर लाइटर वेट है तो वो विंड के डायरेक्शन में ब्लो हो जाएगा और अगर वो हैवी वेट है तो यानी कि वो प्योरीफाई होके नीचे स्लाइड ऑफ हो जाएगा जैसे कि आप यहाँ पर पिक्चर में देख सकते हैं यहाँ पर एक फार्मर अपने बस बास्केट में खड़े होकर ग्रीन्स लिए हुए हैं इन ग्रीन्स में हैवी कंपोनेंट्स और लाइटर कंपोनेंट्स यानी हस्क स्मॉल इम्प्योरिटीज है एक्शन ऑफ ब्लोइंग विंड के अनुसार जो हस्क पार्टिकल्स होंगे वो लाइट होंगे इसलिए विंड के डायरेक्शन में उड़ जाएंगे यानी ब्लो हो जाएंगे और जो हैवी कंपोनेंट्स रहेगा यानी कि ग्रेन वो नीचे आ जाएगा जिससे कि ग्रेन प्योरीफाई हो जाएगा कमिंग टू द फोर्थ टॉपिक दैट इज सीविंग दिस मेथड ऑफ सेपरेशन इज बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन द साइज ऑफ द कॉम्पोनेंट्स टू बी सेपरेटेड अब ये मेथड ऑफ सेपरेशन एक पर्टिकुलर सब्सटेंस के साइज पर डिफो करता है हाउ लेट्स सी विद दिस एग्जाम्पल यहाँ पर आप एक शेफ को देख सकते हैं इन्होंने एक सीव लिया हुआ है सीव को हम हिंदी में छन्नी बोलते हैं छन्नी में वीट फ्लोर यानी कि आटा को प्योरीफाई किया जा रहा है किया जा रहा है अब कैसे प्योरीफाई किया जा रहा है यहाँ पर वीट फ्लो को रख के वीट फ्लो इन स्मॉल पोर्स से पास आउट हो रहा है और वीट फ्लो में जो डिफॉल्ट इम्प्योरिटीज थी वो इसी पोर्स में रह गई इसी सीव में रह गई छन्नी में और वो नीचे स्लाइड आउट नहीं हुए जबकि वीट फ्लो प्योरीफाई होके इस कंटेनर में स्लाइड आउट हो गया इस प्रोसेस से वीट फ्लो हमारे सीविंग प्रोसेस से प्योरीफाई हो गया द लार्जर कंपोनेंट इज लेफ्ट बिहाइंड इन द सीव वाइल द स्मॉलर कंपोनेंट पास थ्रू द पोर्स ऑफ द सीव द कंपोनेंट टू बी सेपरेटेड शुड हैव पार्टिकल्स हैविंग साइज स्मॉलर दैन द सीव पोर्स लार्जर कंपोनेंट सीव में ही रहेगा जैसे कि आपने देखा कि जो इम्प्योरिटीज थी वो छन्नी में ही रह गई और जो स्मॉलर कंपोनेंट यानी कि जो वीट फ्लोर था वो स्मॉल पोर्स से पास आउट हो गए प्योरीफाई हो गए जो कंपोनेंट हमने यूज़ किया उसका साइज स्मॉलर था सीव पोर्स से इसलिए यानी कि जो वीट फ्लोर था उसका साइज सीव पोर्स से बहुत छोटा था इसलिए वो इजीली पास आउट हो गया और जो इम्प्योरिटीज थी वो सीव पोर्स से बड़ी थी इसलिए वो वहीं पर रह गई आपको ये रिमाइंड रखना है कि जो इम्प्योरिटीज हो वो सीव पोर्स से छोटी ना हो 
वरना वीट फ्लो इम्प्यूरीफाई ही रहेगा सब्सटेंसेस डेट कैन बी सेपरेटेड बाय सीविंग अदर वंस डेट हैव ब्रेन और इम्प्यूरिटीज इन डैम सच इज फ्लोर एंड सेमोलिना वो सब्सटेंस सीविंग से सेपरेट हो सकते हैं जिसमें ब्रेन ब्रेन एक इम्प्यूरिटी है जो एक सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ हस्क है हस्क जो कि बहुत स्मॉल स्टोक होता है और उसका भी सिंपलेस्ट फॉर्म यानी कि बहुत स्मॉल पीस वीट फ्लोर में पाया जाता है और जो कि सेपरेट किया जाता है मेलिंग प्रोसेस के दौरान और फ्लोर और सेमोलिना इससे प्योरीफाई होते हैं वीट फ्लोर इज सीव्ड बिफोर इट इज़ यूज फॉर मेकिंग डो वीट फ्लो यानी कि गेहूं का आटा सिंपली हम इसे आटा भी कह सकते हैं वो सीव होता है वो छन्नी से छाला जाता है बिफोर वो आटा गुनने से पहले उसे सीव किया जाता है ताकि वो अच्छे तरीके से प्योरीफाई हो जाए ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स स्टोन्स एंड पेबल्स आर रिमूव फ्रॉम सैंड बाय सीविंग अब ये कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स में भी देखा जा सकता है कैसे जब सैंड को सीव पोर्स में डाला जाता है तो जो स्टोन्स और पेबल्स जो कि सीव पोर्स से बहुत बड़े होते हैं वो उसी में रह जाएंगे और जो सैंड जो सीव पोर्स से छोटा होता है वो प्योरीफाई होके स्लैड ऑफ हो जाएगा यानी कि नीचे आ जाएगा थ्रू द सीविंग प्रोसेस ये था हमारा डिस्क्रिप्शन चैप्टर नंबर थ्री सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस क्लास सिक्स साइंस टॉपिक का सेक्शन नंबर थ्री अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल तनमय नटी टैलेंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें अगले वीडियोस में मैं इस टॉपिक को कंटिन्यू करूँगा बाय बाय